El caimán era sumamente abundante a, 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 medio, a principios del siglo XX y bueno, debido a la calidad de su piel, fue que realmente fue cazado indiscriminadamente hasta llegarlo al borde de la extinción. En, en Venezuela deben estar naciendo unos 3.000, 4.000 caimancitos al año en los diferentes ríos y si uno pudiera, por el caso de animales, y, y cosechar la mitad para carne y piel, eso pudiera financiar el programa tranquilamente. Y esto sin afectar las poblaciones naturales. Exacto, porque acuérdate que como en la gran mayoría de las crías se mueren, entonces simplemente es aprovechar lo que se va a morir de forma natural. Claro que sí. Entonces ahorita vamos a agarrar los animales, vamos a medirlos, vamos a pesarlos, vamos a marcarlos, básicamente con la finalidad de ver si se puede hacer un seguimiento de estos animales una vez en el río Tapanaparo. Y acuérdate que esos animales se estresan muy fácil, ¿no? Claro. Entonces es una manera que no se estresen tanto es tapándole los ojos que ellos no vean. ¿no? Entonces en esta cesta es donde vamos a colocar los animalitos. La gran mayoría tienen, un, un, tienen 11 meses en realidad, porque ellos nacen en el mes de mayo, ahorita estamos en el mes de abril. Un lote nace aquí en el Atos, pero completamos, digamos, el, el, el lote de animales con un neonato que vamos a recoger en el río Capana para ahora a mediados de mayo. Oye, excelente. Bueno, vamos a ponernos manos a la obra. Pues. Ok. Y bueno, ahorita lo que vamos a proceder a sacarlos y a meterlos en, en la cesta. ¿Pasa? Mira, pues, ah. tiene ímpetu. Bueno, aquí está el futuro del programa de conservación del Caimán del Orinoco. Se nos han unido Federico Panting y Álvaro Velasco, quienes también son parte importante del programa de conservación del, del Caimán del Orinoco. Álvaro, cuéntame un poquito cuáles son las expectativas que tiene el, el programa de conservación. Mira, seguimos trabajando en esto. Hoy vamos a salir ya a Capanaparo con 240 y tantos animales a ser liberados. Y veo que tienen una, una plaquita de metal aquí. ¿Esto es para identificarlo? Eso es para identificarlo, exacto. Tienen dos. Tienen uno en la pata, vamos a decir, trasera derecha, esta pequeña que está acá, que se les coloca cuando nacen. Y también ahora estamos implementando un corte en la escama simple. Como puedes ver, esta este es la segunda escama. Claro, una manera de identificarlos inmediatamente. En su medio ambiente natural, un animal como este, ¿de qué se alimentaría? Principalmente peces. ¿Qué el caimán del Orinoco tiene esta fama de depredador, de persona, si se alimenta de peces? Mira, porque lamentablemente la historia, y vamos a decir, la cultura ha, ha de alguna manera ayudado a crearle esa mala fama. ¿Qué es lo que ocurre? Que los pocos que quedan se comen el ganado o se comen el perro o se comen las gallinas en las zonas aledañas donde ellos se encuentran. Entonces la gente cree que es un animal peligroso. Pero no hay ningún reporte en los últimos 30, 40 años de un conflicto este, caimán del orinoco por zona.